Assalamualaikum, Supra Chagir Shabindo, Medical Higher Study Apps are popular today, Aapna Dhe Shabha Khe Shabatam. Aajke Aamra Kotha Barba, Aamra Pediatric Serecta Gurutu Kurno Disease Ae Pathophysiology Niyye, Shethe Hulo Aamra Bronchialize. So Bronchialize Aamra Day to Day Practice of Face Kuri, Aamra Kurikha Jona Kuri Important, Aamra Vishish Kuri Aamra Part one to recap the two way can take a push no ashe pry. The mother mainly pathophysiological concept of she concept of the umbra clear put the party to the Kajabaja mother on a tie on the post to take and take a cover of the way. Shurukuri, a mother bronchial asthma. Bronchial asthma is one of the three major lower respiratory illness among the children. Tahole, ita amade tinta major illness sir bithore respiratory illness sir bithore amade onno tomo. Jeta amade respiratory tract er kono ongsho ta ke affect kore lower respiratory tract. So bronchial asthma is the most common chronic cause of most common chronic cause of wheeze. एक तब आप सब जो दिया हमारे कुछ wheeze ने present करे ताकि जब से जाए शादरों तो हमरे age group उन्होंने शरे अनुशुम wheeze का cause करे था कि तो एक तब बड़ो बच्चा दो ही बच्चों के बेशी boys दो ही थे के पांच बच्चों boys ये लोगों में एक तब आप सब जो दिया हमारे कुछ wheeze ने present करे ताहले आम्रा शबार आगे most common cause इसे भी चिंता करी bronchial asthma तो ये टाव आमदे इकन थे कि प्रश्न आशा एक टा उन्नो तो मो एक टा जाएगा तो ये टा एक टा chronic inflammatory condition of the respiratory tract characterized by increased responsiveness of the trachea and bronchi to various stimulus presenting with features of reversible airway limitation airflow limitation তাহলে এখান থেকে প্রথমে আমাদের যেটা জানতে হবে যে এটা কি ধরনের ইনফ্ল্যামেটরি চেঞ্জ এখানে হয় এখানে ক্রনিক ইনফ্ল্যামেটরি চেঞ্জ হয় ক্রনিক ডিজিজ এটা তাহলে এটা একটা সিঙ্গেল বেস্ট হিসেবে আমাদের একটা ক্লু আসবে অথবা কোশ্চেনে আসতে পারে যে অ্যাজমা কি ধরনের ডিজিজ এটা ক্রনিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে সে কি করে যে কোনো কারণে আমাদের যে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট আছে লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট সেই ট্র্যাক্টগুলোকে আমার রেসপন্সিভনেসটা বাড়ায় দেয় বিভিন্ন स्टिमुलस का कारण तो कौन कौन जगह हमारे रे रिस्पोंसिवनेस का बढ़ाई ट्रैकिया एवं ब्रोंकाई ट्रैकिया एवं ब्रोंकाई तो हमारे रे रिस्पोंसिवनेस का हाइपर रिस्पोंसिवनेस का तैयारी करो प्रेजेंटिंग विद फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल एयरफ्लो लिमिटेशन ये तो हमारे एक टा रिवर्सिबल कंडीशन जेटा तो ताहोले यही को एक चल लाइन थे के अपने जब परीक्षा जोनों उन्हें गुला एसबीए क्लू अपने रा पावेन यही जायगा गुला मार करो पर पड़ता होगा तो एको ना हमने जो देख तो पैथोजेनेसिस देखी ताहोले हमने देखते पावो जे इटा हमारे स्ट्रक्चर एक चा जो हमारे वॉल ऑफ़ द यारोए भी तो रखी की आसे हमारे लू तो उसमें आशी जे इनफॉरमेशन ऑफ़ द एयरवे रिमेंस द मेजर पैथोलॉजी ऑफ़ एस्मा इटा एक चा सिंगल बेस्ट हिस्सा है पुरी खाते आश्ते पारे जे मेजर पैथोफिजियोलॉजी ऑफ़ एस्मा कौन टा आमदर इनफॉरमेशन कौन टाइप पे इनफॉरमेशन होता है डामरा आगे देख लाम जो एक ना एक टा क्रोनिक टाइप पे इनफॉरमेशन स्मोक डास्ट माइट्स इनसाइड्स पोलेन कोकोच एक्सेट्रा आमादेर एक टा इरिटेन साबुस्टेंस आमादेर एक टा ट्रिगरिंग फैक्टर इसे भी काज करे जार फले आमादेर एक टा लोकल इन्फ्लेमेशन हुए एवं रिक्रूट्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल स्पेशली मास सेल एंड ओसिनोपी ताहोले परीक्षा ते प्रश्न आशे जामादे this cell liberates different inflammatory mediator. So, mass cell is the same as the histamine, the leukotrine, the eagle, the eucinophil, the type of substance. So, this is the same as the inflammatory mediators. What are the inflammatory mediators? 
asthma pathophysiology tahole histamine ashte pare prostaglandin d2 lipotin c4 d4 e4 tahole eder kaj ki amader bronchial je smooth muscle ache sei muscles er upore era ki kore constriction kore constriction korar phole ki hoy amader je lumen ta ache ja je lumen ache sei lumen ta narrow hoy jar phole air flow ta thik bhabe hoy na एयर फ्लो ठीक भावे ना होले की होवे हमारे जे बाता गैसिया चेक्चेंस होवे ना ठीक भावे काज कर बने ये रखो हमारे ब्रोंकियल वाल जेटा से शे ब्रोंकियल वाले हमारे गॉब्लेट सेल से भेगा स्नार्व से एवं ब्लड वेसल ते जे गॉब्लेट सेल जो गुला से ये इरिटेशन है फले की होवे प्रोफ्यूज म्यूकस सिक्� তাহলে এই লুমেনটা কি হবে একটা প্লাগ এর মতো ফর্ম করে এই লুমেনটা ব্লক হয়ে যাবে ভেগাস নার্ভ কি করবে ভেগাস নার্ভ আমাদের এই ব্রঙ্কিয়াল স্পুক মাসেল কে সাপ্লাই দেয় এবং ভেগাস নার্ভ যদি স্টিমুলেট হয় তাহলে আমাদের ব্রঙ্কো স্পাজম হয় এবং ন্যারোয়িং অফ দা ব্রঙ্কিয়াল স্পুক মাসেল হয় ব্রঙ্কিয়াল স্পুক মাসেল আরো ন্যারো হয় এখন ব্লাড ভেসেলস কি করে আমাদের ব্লাড ভেসেলস এ ভেজো ডাইলেটেশন যার ফলে আমাদের ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি বাড়ে এবং আমাদের মিউকোসাল টা আরো বেশি এডিমেটাস মিউকোসাটা আরো বেশি এডিমা ফরমেশন করে তাহলে এই প্যাথোফিজিওলজি গুলো এই যে কয়েকটা কথা এই প্যাথোফিজিওলজির এই জায়গাগুলো থেকে প্রশ্নটা বেশি আসে এখন আমরা দেখি একটা নরমাল এয়ারওয়ে লুমেন দেখতে পাচ্ছি এবং ন্যারো এয়ারওয়ে লুমেন দেখেন কত ছোট হয়ে গেছে হ্যাঁ তারপরে মাসেল গুলো দেখেন এটা হলো নরমাল মাসকুলেচারাল এয়ার কত ওয়াইড আর এখানে কতটা ন্যারো হয়ে গেছে হ্যাঁ এই জায়গাগুলো দিয়ে আমাদের প্যাথোফিজিওলজি গুলো আমাদের এয়ারওয়েটা লুমেনটা ন্যারো হয়ে যায় তাহলে অল দিস ইফেক্ট কজ ন্যারোইং এয়ার প্যাসেজ উইথ ইনক্রিজড এয়ার ফ্লো রেজিস্ট্যান্স এন্ড ওয়ার্ক অফ ব্রিদিং পার্টিকুলারলি ডিউরিং এক্সপাইরেশন এটা অনেক সময় পরীক্ষাতে আসে যে আমাদের ইনস্পিরেশনে কোন ফেজ কে সে এফেক্ট করে থাকে এক্সপাইরেশন ফেজ কে সে এফেক্ট করে as a result air is trapping with consequent hyperinflation increasing pressure in the alveoli and hyper hypoventilation ei problem gulo amader create jar phole amader ki hoy pulmonary je circulation ache sei pulmonary circulation to compromised hoy which along with hypoventilation jehetu amader pulmonary circulation ta hobe na tahole ki hobe amader gaseous exchange ta kom hobe amader body kom oxygen pabe ebong carbon dioxide ta रिटेंशन হবে মানে হাইপোক্সেমিয়া হাইপোক্সেমিয়া হবে এবং হাইপারক্যাপনিয়া হবে এই রেজাল্টটা আমাদের আলটিমেটলি আমাদের এই দুটো জিনিস হয় এবং একটা সময় অ্যারমোডক্সের রিটেনশন এবং হাইপোক্সিয়া ডেভেলপ করতে করতে একটা সময় কি হতে পারে রেসপিরেটরি ফেইলিয়ার হতে পারে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড রিটেনশন এর পরে কি হয় আমাদের অ্যাসিডোসিস ডেভেলপ তাহলে এই মেটাবলিক একটা ডিরেঞ্জমেন্ট হ্যাভ নরমালিটি আমরা পেতে পারি तीन তাহলে ইনফ্লামেশন ক্রনিক ইনফ্লামেশন কি হয় ইনফ্লামেশন ফলোড বাই ফাইব্রোসিস তাহলে ইনফ্লামেশনও হবে ফাইব্রোসিসও হতে থাকে তাহলে একদিকে ইনফ্লামেশন একদিকে ফাইব্রোসিস দুইটা মিলে তো ক্রনিক ইনফ্লামেশন তাহলে যখন ফাইব্রোসিস হতে হতে একটা সময় কি হবে আমাদের সাব বেজমেন্ট যে লেয়ারটা আছে সেই সাব বেজমেন্ট লেয়ারটা ফাইব্রোসিস হবে এবং আমাদের চেস ডিফর্মিটি ফাইনালি আমাদের লাম কমপ্লেক্সটা রিডিউসড হয় ইনিশিয়ালি যখন আমাদের অ্যাজমা হয় তখন বাচ্চাদের লাম কমপ্লেক্সটা নরমালি থাকে লাম কমপ্লেক্সটা তার নরমালি থাকে কিন্তু যখন অ্যাজমাটা সাবসিকুয়েন্টলি হয় বারবার হয় ক্রনিকালি হতে থাকে তখন কি হয় আমাদের একটা ক্রনিক ইনফ্লামেটরি কন্ডিশনে আমাদের ফাইব্রোসিস হয়ে সাববেসমেন্ট মেমব্রেন যে এপিথেলিয়াম আছে যেটা সেইটা যখন আমাদের ফাইব্রোসিস হয়ে যায় তখন আমাদের লাম কমপ্লেক্সটা কমে যায় তো অনেক সময় এই প্রশ্নটা আসতে পারে যে লাম কমপ্লেক্সটা কখন কমবে যখন আমাদের সাব বেসমেন্ট ফাইব্রোসিস এবং চেস্ট ডিফর্মিটি হবে তখন আমাদের এই লাম কমপ্লেক্সটা কমে যেতে পারে আচ্ছা এই বক্সটা আমরা একটু দেখি যে 
আমরা দেখলাম যে আমাদের অনেকগুলা জায়গায় এখানে কাজ করছে স্পেশালি আমাদের মিউকাস সিক্রেটিং সেল যেমন গবলেট সেল আমাদের স্মুথ মাসেল কন্ট্রাকশন হচ্ছে এরপর আমাদের মাস্ট সেল কাজ করছে তাই না তাহলে আমাদের অনেকগুলা জায়গায় কিন্তু আমাদের এই প্যাথোফিজিওলজিটা আমাদের কাজ করছে তো আমাদের মেন স্টেপ অনেকটা আমরা বলি যে ড্রাগ অফ চয়েস এর মতো যে আমরা গ্লুকোকর্টিকয়েডস ইউজ করি অ্যাকুড এক্সারসাইজেশন অফ অ্যাজমা বলেন ওটসন যেটা কর্টিকোস্টেরয়েড তার কিংবা আমরা ক্রোনিক অ্যাজমাতে আমরা যে ইনহেলার গুলো ইউজ করি সেগুলো সবই স্টেরয়েড তো অ্যাকচুয়ালি এই স্টেরয়েড গুলো আমাদের কি কাজে লাগে এটা একটা কোরিলেটেড টপিকস যে প্যাথোফিজিওলজির সাথে আপনার ফার্মাকোলজির একটা নলেজ কে তো আমরা একটু দেখি যে গ্লুকোকর্টিকয়েডস আমাদের কি করছে দেখেন প্রথমে আমাদের যে এপিথেলিয়াল সেল আছে সেই সেলগুলো থেকে আমাদের সাইটোকাইন এবং বিভিন্ন মেডিয়েটর এইগুলা সিক্রেশনটাকে কমায় আমাদের যে এন্ডোথেলিয়াল সেল যেটা আছে সেটার স্টেবিলিটি বাড়ায় যার ফলে আমাদের ভাস্কুলার লিকেজটা কম হয় ভাস্কুলার পারমাবিলিটি কম হবে আমাদের মাসেল এডিমা এডিমা ফরমেশনটা কম হবে আমাদের এয়ারওয়ে স্মুথ মাসেলে কি করবে বিটা টু রিসিপ্টরকে আপরেগুলেশন করবে বাড়াবে যার ফলে কি হবে আমাদের বিটা রিসেপ্টর যেটা আছে তার উপরে কাজ করে আমাদের কি করবে স্মুথ মাসেল গুলাকে ডাইলেশন করবে যার ফলে আমাদের এয়ার ওয়ে লুমেনটা বড় হবে এয়ার ওয়ে লুমেন বড় হবে এয়ার ওয়ে লুমেনের ডায়াবেটারটা বাড়বে এয়ার ওয়ে লুমেনটা বড় হবে আমাদের মিউকাস গ্ল্যান্ড এর স্টেবিলিটি বাড়াবে সেখান থেকে আমাদের মিউকাস সিকুয়েশনটা কমাবে ডেন্ড্রাইটিক সেল এর নাম্বার কমাবে ম্যাক্রোফেজ থেকে যে আমাদের ইনফ্লামেটরি সেল হিসেবে কাজ করে ম্যাক্রোফেজ সেই ম্যাক্রোফেজ থেকে আমাদের সাইটোকাইন রিলিজটা কমাবে এছাড়া আমাদের যে মাস্ট সেল যেটা ওয়ান অফ দা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে অ্যাজমাতে সেই মাস্ট সেল এর নাম্বারটা কমে হ্যাঁ সেই মাস্ট সেল এর নাম্বার কমাবে যার ফলে আমাদের মাস্ট সেল থেকে যে মেডিয়েটর গুলো আসার কথা ছিল হিস্টামিন প্রোস্টাগ্লান্ডিন ডি2 লিকুইড ট্রেন সি4 ডি4 ই4 সেইগুলো আসবে না তার ফলে কি হবে আমাদের ওই যে ইনফ্লামেটরি প্রসেস সেইটা কমে আসবে এছাড়া সে টি সেল টি লিম্ফোসাইট এবং ইউসিনোফিল এর উপরে কাজ করে ইউসিনোফিল এর নাম্বার কমাবে এবং সাইটোকাইন টি সেল থেকে যে সাইটোকাইন রিলিজ হয় সেটা কমাবে তো আলটিমেটলি ইনফ্লামেটরি সেল গুলো কমাবে এবং আমাদের স্ট্রাকচারাল যে সেল গুলো আছে মানে আমাদের স্ট্রাকচার যেগুলো আছে সেগুলোর উপরও সে একটা রোল প্লে করবে যার ফলে আলটিমেটলি নেট রেজাল্টটা কি হবে যে আমার যে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতে যে আমাদের এয়ারওয়ে লিমিটেশন হচ্ছিল যার ফলে কি হবে আমাদের যে সিমটম আছে সেই সিমটম গুলো ইম্প্রুভ করবে এবং এটাকে যেটা বললাম আর কি কন্ডিশনটাকে রিভার্স করবে যেটাকে আমরা বললাম যে রিভার্সেবল একটা কন্ডিশন রিভার্স করবে এই মোটামুটি আমাদের অ্যাজমার পিথোফিজিওলজি এবং একটা আমাদের মেইন যে ড্রাগ আমরা ইউজ করে থাকি গ্লুকোকর্টিকয়েডস তার রোলটা কি এখানে অ্যাজমাতে তার রোল কি তো মোটামুটি এই আমাদের জানার বিষয় এখানে এতটুকু জানলে আমাদের হয়ে যাবে তো আজকে আমাদের যে ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক সেটা আপনি এফসিবিএস পরীক্ষা দেন আর রেসিডেন্সি অথবা নন রেসিডেন্সি যেটাই দেন আপনার সবগুলোর জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিকস তো আজকে আপনারা যেটা করবেন সেটা হলো যে এই যে প্যাথোফিজিওলজি জায়গাটা আপনারা যদি বুঝতে পারেন কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে ফেলতে পারেন তাহলে দেখা যাবে যে আপনাদের আর সমস্যা হবে তো আজকে ডিসকাশন এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন